హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం హోమ్ మేడ్ ఎగ్ ఇంక్యుబేటర్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం దీనికి మనం కావాల్సిన సరుకులు ఒక థర్మోకోల్ బాక్స్ రెండు బల్బ్ హోల్డర్స్ మూడు మీటర్ల కరెంట్ వైర్ ఒక సిపియు కంప్యూటర్ ఫ్యాన్ కరెంటు టేప్ సెల్లో టేప్ టూ సైడ్ టేప్ స్క్రూస్ అండ్ బోల్ట్స్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ డీసీ అడాప్టర్ స్విచెస్ మరియు ఫోటో ఫ్రేమ్ గ్లాస్ దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ముందుగా ధర్మోకల్ బాక్స్ని తీసుకొని ఈ ధర్మోకల్ బాక్స్కు పై భాగంలో గ్లాస్ పట్టి అంత హోల్ చేయాలి తర్వాత దీనిపై ఫోటో ఫ్రేమ్ గ్లాస్ ఉంచి దానిని సెల్లో టేప్ నాలుగు వైపులా కూడా అతికించి కవర్ చేయాలి ఈ విధంగా నాలుగు వైపులా కూడా సెల్లో టేప్ పట్టించి దాన్ని థర్మోకల్ బాక్స్కి ఫిట్ చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే లోపల ఉన్న వేడి బయటికి రాకుండా ఉంటుంది అస్తమానం మనం మొత్తం తీసి చూడక్కలేకుండా లోపల ఉన్న గుడ్లు పొజిషన్ మనం పైనుంచి విండో ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇలా నాలుగు వైపులా కూడా ఈ టేప్తో అద్దం కదలకుండా అతికించాలి ఇలా నాలుగు వైపులు అతికించాక బాక్స్ యొక్క మూతను తిప్పి లోపల వైపు కూడా టేప్ అంటించాలి ఇలా చేయడం వల్ల హీట్ లోపల నుంచి బయటకు ఎక్కువగా పోకుండా ఈ టేప్ అవుతుంది ఇలా ఇక్కడ కూడా నాలుగు వైపులా కూడా టేప్ అంటించాలి ఇప్పుడు బాక్స్కి రెండు వైపులా కూడా బల్బ్ హోల్డర్లను బిగించి అలాగే బాక్స్ మధ్యలో ఈ కంప్యూటర్ సిపియో ఫ్యాన్ని మనం ఫిట్ చేయాలి ఈ విధంగా చూపించినట్లు ఫిట్ చేశాక దీనికి స్విచెస్ అటాచ్ చేయాలి రెండు వైపులా ఆ తర్వాత ఈ వైర్లు మొత్తాన్ని వెనకాల టేప్తో అతికించి దానికి ప్లగ్స్ అటాచ్ చేయాలి ఈ ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ డీసీ అడాప్టర్ సిపియు ఫ్యాన్ని బాగా నడపడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా మనం ఫిట్ చేయాలి కంప్యూటర్ ఫ్యాన్ని బిగించడం వల్ల దీనిలో తయారయ్యే వేడి బాక్స్ మొత్తం సమానంగా అందుకోవడానికి ఇది గాలిని అన్ని వైపులా సమానంగా అందేలా చేస్తుంది నేను దీన్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం నలభై వాట్స్ బల్బులను రెండు బిగించడం జరిగింది ఇప్పుడు దీన్ని టెస్ట్ చేసి చూద్దాం సాధారణంగా కోడికలు తయారవ్వాలంటే మనకి తొంభై తొమ్మిది డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ నుండి నూట డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ మధ్యలో ఎప్పుడూ వేడి అందుతూ ఉండాలి కానీ ఈ రెండు బల్బుల వలన మనకు అవసరమైన దానికన్నా అధికమైన వేడి ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇలా జరగడం వలన పొడుగులు పాడైపోయే ప్రమాదం ఉంది సో దీన్ని నివారించడానికి మనకు ఒక డివైస్ కావాలి దాని పేరు థర్మో అండ్ హెగ్రోమీటర్ ఇది మనకు అమెజాన్ సైట్లో దొరుకుతుంది ఈ దొంగా నేను లోపల గుడ్లను పెట్టిన తర్వాత పదిహేను వాట్స్ ఒక బల్బ్ పెట్టాను దాని కింద కొద్దిగా వాటర్ పోసి గుడ్లకు తేమ తగలడం కోసం వాటర్ పోసి పెట్టాను అయితే ఇందాక చెప్పినట్లుగా అక్కడ కనిపిస్తున్న ఒక వైర్ అది థర్మోమీటర్ సెన్సార్ ఇది మనకు అమెజాన్ సైట్లో దొరుకుతుంది కేవలం మూడు వందల పదిహేడు రూపాయలు దొరుకుతుంది 
దీన్ని ఉంచడం వలన లోపల ఎంత హీట్ జనరేట్ అవుతుంది ఎంత తేమ ఉన్నది అనేది మనం బయట నుంచే చూడవచ్చు ఇప్పుడు బాక్స్లో నూట రెండు డిగ్రీల హీట్ మరియు యాభై తొమ్మిది శాతం తేమ ఉంది యాక్చువల్గా గుడ్డ నుంచి పిల్ల తయారవ్వాలంటే మనకి ఈ తేమ ఈ వేడి ఇలా సరిపోతుంది అలాగే లోపల ఉన్న గుడ్లకు ఆక్సిజన్ సరఫరా అవడం కోసం బాక్స్కి మూడు వైపులా కూడా అవసరమైన మేరకు పెన్సిల్ పట్టి అంత రంధ్రాలు ఒక్కొక్క వైపున పది రంధ్రాలు చొప్పున చేయడం జరిగింది దీనివల్ల ఏంటంటే బయట ఉన్న ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళి గుడ్లు జీవం పోసుకోవడానికి వీలుగా తయారవుతుంది ఈ విధంగా ఉంచిన తర్వాత గుడ్లను రోజుకు మూడు సార్లు ప్రాబ్లం చేయాలి అలా ఒకటో రోజు నుంచి పద్దెనిమిదో రోజు వరకు చేయాలి ఎనిమిదో రోజు మనం లైటింగ్ టెస్ట్ చేయడం ద్వారా గుడ్లో పిల్ల తయారవుతుందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు దీనికోసం మనం ఒక నార్మల్ గుడ్డం తీసుకుని సెల్ ఫోన్ లైట్ వైపు చూపించినప్పుడు దానిలో ఏ విధమైన జీవ పదార్థం కనిపించకుండా కేవలం గుడ్డులను పచ్చసని మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఇది ఇంట్లో ఉన్న నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇంక్యుబేటర్లో ఎనిమిది రోజుల పాటు ఉన్న గుడ్డం తీసి మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం ఈ బాక్స్లోంచి ఏదో ఒక గుడ్డిని ర్యాండమ్గా తీస్తున్నాను ఈ గుడ్డిని లైట్ పైన పెట్టి టెస్ట్ చేసినప్పుడు దీని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం చూసారా ఈ గుడ్లో రక్తపు జీరాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ విధంగా ఇరవై ఒక్క రోజులు వచ్చిన తర్వాత దానిలోంచి పిల్లలు పొడుచుకు రావడాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అయితే ఈ ఇరవై ఒక్క రోజుల గుడ్లు పొదిగే కాలంలో ఒకటో రోజు నుంచి పద్దెనిమిదో రోజు వరకు గుడ్లను రోజుకు మూడు సార్లు చొప్పున రొటేట్ చేయాలి పద్దెనిమిదో రోజు నుంచి గుడ్డుని ఏమాత్రం కదలుచుకుండా ఉన్న ప్రదేశంలో దాన్ని అలాగే ఉంచాలి ఎప్పటికప్పుడు హీట్ని చెక్ చేసుకుంటా తొంభై తొమ్మిది డిగ్రీల హీట్ ఫారెన్ హీట్కి తగ్గకుండా నూట రెండు డిగ్రీలు ఫారెన్ హీట్కి పెరగకుండా మనం దీనిలో సరైన వేడిని మెయింటైన్ కనుక చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో ఇరవై ఒక్క రోజులు గడవగానే మనకి పిల్లలు బయటికి రావడం గమనించవచ్చు ఈ గుడ్డు మీద ఉన్న ఎర్రటి గీతలు అది చెస్ట్ మనకి ఆనవాళ్ళ కోసం పెట్టినాం అంటే ఈ గుడ్డు రోజు మూడు సార్లు పెట్టినప్పుడు ఏ గుడ్డు పెట్టామో ఏ గుడ్డు పిల్లలు తెలియ తెలియదు కదా సో ఈ గీతలు ఉన్నప్పుడు ఏ గుడ్డు పెట్టామో మనకి ఈజీగా గుడ్డు పట్టడానికి వీలవుతుంది ఇరవై ఒక్క రోజులు అన్నప్పుడు గుడ్లోంచి పిల్ల రావడం ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు ఆల్రెడీ రెండు పిల్లలు ముందుగానే వచ్చేసినాయి అవి అందులోనే ఉన్నాయి మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే అందులో వచ్చి పిల్ల రావడం చూడవచ్చు అయితే ఇలా చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి అవి ఏంటంటే ఈ బాక్స్లో ఎప్పుడూ కూడా వేడి తొంభై తొమ్మిది డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ తగ్గకూడదు మరియు నూట రెండు డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ పెరగకూడదు తర్వాత దీనిలో ఉండే తేమ శాతం మొదటి పద్దెనిమిది రోజులు యాభై నుంచి అరవై శాతం తేమ ఉండాలి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒక్క రోజులు అంటే చివరి మూడు నాలుగు రోజులు కూడా తేమ అరవై ఐదు శాతం పైన ఉండాలి అటువంటప్పుడు మాత్రమే గుడ్డు ఈజీగా పొదగబడ్డానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కేవలం దాదాపు ఒక ఆరు వందల రూపాయల ఖర్చుతో మనం ఇంట్లోనే ఒక ఇంక్యుబేటర్ తయారు చేసుకొని నాటుకోడి పిల్లలను చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇందులో రిజల్ట్ కూడా దాదాపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మనం పన్నెండు గుడ్లు పెట్టిన లేదా ఇరవై గుడ్లు పెట్టిన నూటికి నూరు శాతం పిల్లలు అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది
సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్